সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমরা আজকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক পর্বে ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আপলোড করেছি আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি অম্ল অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বাকি যে অংশগুলো যেখান থেকে সাধারণত পিএসসির অধীনে বিসিএস পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষায় কোশ্চেন এসে থাকে এবং কখনো কখনো প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতেও আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি কোশ্চেন এসে থাকে আমরা এই কোশ্চেনগুলোকে কত সহজে সলভ করা যায় সেগুলো মূলত দেখব আমরা বোর্ডে যাচ্ছি আমরা আজকে আলোচনা করব যে পিএইচ বলতে কি বোঝেন বিগত সাঁত্রিশতম লিখিত বিসিএস পরীক্ষায় এই বলে একটি কোশ্চেন এসেছিল তাহলে এই পিএইচ বলতে মূলত কি বোঝায় এই পর্যায়ে আমরা সেটি জানব পিএইচ বলতে মূলত বোঝায় কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারিদমকে মূলত পিএইচ বলা হয়ে থাকে সো হাউ ক্যান উ রিমেম্বার দিস টার্ম ইজেন্ট ইট সামটাইম দিস কোশ্চেন অ্যারাইজেস আমং স্টুডেন্টস বাট উই উইল শো ইউ দ্য মেইন টেকনিক সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার দিস লেটস হ্যাভ আ লুক হিয়ার আমরা বলছিলাম যে পিএইচ এর কথা যে কোন দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারিদমকে আমরা বলছি যে এটিকে মূলত পিএইচ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা মুখস্থ না করে এই একটি সংকেতের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আমরা পিএইচ এর সংজ্ঞা মূলত দিতে পারি অর্থাৎ কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারিদমকে মূলত বলা হয়ে থাকে পিএইচ অর্থাৎ এখানে আমরা যে থার্ড ব্রাকেট মূলত এখানে বোঝাচ্ছি এটি দ্বারা মূলত ঘনমাত্রাকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর লক্ষ্য করে দেখবেন যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাধারণত এই বলে কোশ্চিন এসে থাকে যে পিএইচ এর মান সাধারণত কত থেকে কত হয়ে থাকে পিএইচ এর মান সাধারণত শূন্য থেকে চোদ্দ পর্যন্ত হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম পিএইচ এর মান শূন্য থেকে চোদ্দ হওয়ার কথা লক্ষ্য করে দেখবেন যে পিএইচ এর মান জিরো থেকে সাধারণত ফোরটিন পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এই পিএইচ এর মান যদি সেভেন হয়ে যায় তাহলে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে সেটি হয়ে থাকে নিরপেক্ষ এবং পিএইচ এর মান যদি লেস দেন সেভেন হয়ে থাকে তাহলে সেটি সাধারণত হয়ে যায় অম্লীয় এবং পিএইচ এর মান যদি গ্রেটার দেন সেভেন হয় তাহলে সেটি মূলত হয়ে যায় খারিও এই বলেও কিন্তু বেশ কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় আমরা দেখেছি এই বলে কোশ্চেন এসেছে এবং পিএসি এর অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও কিন্তু কোশ্চেন এসেছে অর্থাৎ আমরা জানলাম পিএইচ এর মান সাধারণত জিরো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত হয়ে থাকে আর পিএইচ এর মান যখন সেভেন হয়ে যাবে তখন এটি মূলত হয়ে যাবে নিরপেক্ষ লক্ষ্য করে দেখবেন পিএসির অধীনে একবার এই কোশ্চেনটি এসেছিল যে বিশুদ্ধ পানির পিএইচ এর মান কত বিশুদ্ধ পানির পিএইচ এর মানও কিন্তু এই সেভেন আর পিএইচ এর মান যখন সেভেন এর কম হয় তখন সেটি সাধারণত অম্লি হয়ে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা দেখব আরো একটি কোশ্চেন বিভিন্ন পদার্থের পিএইচ এর মান নির্ণয় করুন এই বলেও আমরা দেখেছি কোশ্চেন গুলো সাধারণত হয়ে থাকে এর মধ্যে সাধারণত এসে থাকে যে মানুষের চোখের পানির পিএইচ কত মূত্রের পিএইচ এর মান কত মানুষের রক্তের পিএইচ এর মান কত বিশুদ্ধ পানির পিএইচ এর মান কত এই বলে সাধারণত কোশ্চেন গুলো সাধারণত এসে থাকে আমরা বলছিলাম বিশুদ্ধ পানির পিএইচ এর কথা লক্ষ্য করে দেখুন বিশুদ্ধ পানির পিএইচ কিন্তু সাধারণত হয়ে যায় সেভেন এছাড়া মানুষের রক্তের পিএইচ লক্ষ্য করে দেখবেন বিশুদ্ধ পানির পিএইচ এর কথা বলছিলাম আমরা সেভেন এছাড়া মানুষের রক্তের পিএইচ সাধারণত হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পর্যন্ত সাধারণত মানুষের রক্তের পিএইচ হয়ে থাকে এরপরে আমরা বলছিলাম যে মানুষের চোখের পানির পিএইচ এর তাহলে সাধারণত কত হবে মানুষের চোখের পানির পিএইচ কিন্তু সাধারণত হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয়ে থাকে আর এই সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো এটি শুধুমাত্র চোখের পানির ক্ষেত্রেই নয় এটি কিন্তু মূত্রের ক্ষেত্রেও এই পিএইচ এর মানটি সাধারণত হয়ে থাকে এই বলেও পিএসি তে বেশ কয়েকবার এই কোশ্চেনটি এসেছে যা হোক আমরা বেশ কিছু পদার্থের পিএইচ এর মান জানলাম তবে একটি কোশ্চেন কিন্তু বিগত লিখিত পরীক্ষা এসেছিল বিগত সাঁত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষা একটি কোশ্চেন এসেছিল এই বলে যে কৃষি ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান কেন গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখুন যে এই কোশ্চেনটি কিন্তু সেখানে এসেছিল তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান কেন গুরুত্বপূর্ণ 
আজকে আমরা দেখব কত সহজে এবং কিভাবে এখান থেকে আনসার মূলত করা যায় লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার আমরা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু অনেকেই জানি যে মাটির পিএইচ সাধারণত 4 থেকে সাধারণত 8 পর্যন্ত কিন্তু হতে থাকে ইজেন্ট ইট তার মানে এই 4 থেকে 8 এর মধ্যে কিন্তু সাধারণত তারতম্য ঘটে থাকে কিন্তু এই 4 এর নিচে যদি আসে তাহলেও সাধারণত মাটির জন্য প্রবলেম হয়ে যায় এবং 8 এর উপরে যখন যায় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সাধারণত কৃষি ক্ষেত্রে প্রবলেম লক্ষ্য করা যায় আসলে কি ধরনের প্রবলেম বা সমস্যার সম্মুখীন হয় এই পর্যায়ে আমরা সেটি আলোচনা করব আমরা বলছিলাম পিএইচ এর কথা লক্ষ্য করুন এই লিখিত পরীক্ষায় কোশ্চেনটি এসেছিল যে পিএইচ এর মান সাধারণত মাটির ক্ষেত্রে 4 থেকে 8 হয়ে থাকে তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কি মূলত এই বলেও কিন্তু কোশ্চেনটি এসেছিল আমরা জানি যে পিএইচ এর মান সাধারণত 7 এর নিচে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অম্লীয় হয় আর 4 এর নিচে যদি আসে যেমন সে অ্যাজ ফর एग्जांपल ইফ ইট বিকামস 3 দেন ডিফিনিটলি ইট উড বি অ্যাসিডিক ইজেন্ট ইট অর্থাৎ যখন 3 এর কাছাকাছি যায় বা 3 এর চাইতে আরো কম হয় তখন সাধারণত অম্লীয় বা অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় আর মাটিতে যখন অম্ল বা অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন সাধারণত মাটি থেকে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম চলে যায় লক্ষ্য করুন যে কারণটির ঘটনা ঘটে যখন মাটির পিএইচ এর মান 3 তে চলে আসে তখন আমরা বলছিলাম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম এই দুটি কিন্তু মাটি থেকে সাধারণত চলে যায় এই কারণে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় আর মাটির উর্বরতা যদি নষ্ট হয় তাহলে সাধারণত ফসলের উৎপাদন কমে যায় ইজেন্ট ইট এই কারণে লক্ষ্য করে দেখবেন যারা গ্রামীণ অঞ্চলে থাকেন কৃষকেরা সাধারণত এই ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সার প্রয়োগ করে থাকেন মাটির পিএইচ কে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অর্থাৎ পিএইচ এর মান যখনই এই 4 এর নিচে আরো চলে আসবে তখন মাটিটি অত্যাধিক অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে উর্বরতার পরিমাণ কমে যায় আচ্ছা তাহলে এই 88 এর চাইতে যদি এটি মূলত বেড়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবে আমরা কিন্তু অলরেডি উই হ্যাভ এক্সপ্লেইন দ্যাট হোয়েন এভার দ্য ভ্যালু অফ পিএইচ ইট উইল বি গ্রেটার দ্যান ইট উইল বি গ্রেটার দ্যান 7 দ্যান ডিফিনিটলি ইট উইল বি বেজ ইজেন্ট ইট দ্যাট मींस এটি মূলত ক্ষারকীয় ধর্ম প্রদর্শন করে থাকে যখন সাতের চাইতে বড় হয়ে যায় পিএইচ এর মান তখন সাধারণত ক্ষারকীয় ধর্ম এটি প্রদর্শন করে থাকে আর যখন পিএইচ এর মান এই আটের চাইতে বড় অ্যাজ ফর एग्जांपल সে যদি 9 হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি ঘটে থাকে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখবেন যে মাটি থেকে অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস আয়ন আমরা বলছিলাম অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস আয়নের কথা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস আয়ন এটি মাটি থেকে সরাসরি মূলত গ্যাসের মূলে যায় আর গ্যাসের মূলে যাওয়ার কারণে অতি তাড়াতাড়ি কিন্তু সাধারণত গ্যাসটি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় আর এই কারণে লক্ষ্য করে দেখবেন কৃষকেরা সাধারণত ফসফেট জাতীয় সার প্রদান করে থাকে এটিকে আর এর পিএস কে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে কাজে বুঝতেই পারছেন কৃষি ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর মাটির ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান সাধারণত 4 থেকে 8 হয়ে থাকে এর নিচে বা যখনই বেশি যাবে তখনই সাধারণত ফসলের জন্য ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসবে এই বলে বিগত 37 তম বিসিএস পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষা একটি কোশ্চেন এসেছিল যেটির आंसर মূলত আপনি এইভাবে লিখতে পারেন এরপর যা আমরা দেখব বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে পাঁচটি পাঁচটির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অ্যাসিডের নাম লিখুন বিগত 35 তম বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু এই কোশ্চেনটি এসেছিল শুধু তাই নয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে লক্ষ্য করে দেখবেন এখান থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন সাধারণত এসে থাকে অর্থাৎ কোন ফলে কোন অ্যাসিড আছে এই পর্যায়ে আমরা সেটি দেখব এখান থেকে কিন্তু বেশ কয়েকবার কোশ্চেন এসেছে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলেছিলাম বেশ কয়েকটি কোশ্চেন এসেছিল এর মধ্যে দুধে এবং দইয়ে থাকে সাধারণত ল্যাকটিক অ্যাসিড দুধে এবং দই ল্যাকটিক অ্যাসিডের কথা আমরা বলছি ল্যাকটিক অ্যাসিড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এছাড়া আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে লেবুতে সাধারণত থাকে লেবু এবং জাম্বুরাই থাকে কিন্তু জাম্বুরাই থাকে সাধারণত সাইট্রিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড আপেল এবং টমেটোতে থাকে সাধারণত লক্ষ্য করে দেখবেন আপেল এবং টমেটোর কথা আমরা বলছি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিন্তু ম্যালিক অ্যাসিড থেকে থাকে এছাড়া লক্ষ্য করে দেখবেন কচু শাকের কথা বলছি আমরা কচু শাকে কিন্তু অক্সালিক অ্যাসিড সাধারণত থেকে থাকে 
এছাড়া লক্ষ্য করে দেখবেন যে তেতুল এবং আঙ্গুরি সাধারণত তেতুল এবং আঙ্গুরের কথা আমরা বলছি তেতুল এবং আঙ্গুরে সাধারণত টারটারিক এসিড মূলত থেকে থাকে টারটারিক এসিড টারটারিক এসিডের কথা আমরা বলছি আচ্ছা এই টারটারিক এসিডকে কিভাবে তাহলে মনে রাখা যেতে পারে লক্ষ্য করে দেখবেন তেতুলকে যখন কোনো মানুষের সামনে নিয়ে আসা হয় তখন সাধারণত জীবাতে পানি চলে আসে অর্থাৎ এখান থেকে মনে রাখতে পারেন যে জীবা সাধারণত সেই তেতুলটি খাওয়ার জন্য আনামোনা করে আর এই কারণে এখান থেকে মনে রাখতে পারেন যে টাটায় অর্থাৎ জীবা সাধারণত টাটিয়ে থাকে তেতুলটি খাওয়ার জন্য এখান থেকে কিন্তু মনে রাখা যেতে পারে তার মানে আমরা জানলাম যে তেতুল এবং আঙ্গুরে টারটারিক এসিড সাধারণত থেকে থাকে জি আশা করছি এই কয়েকটি খাদ্যে সাধারণত বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এখান থেকে সাধারণত কোশ্চিন গুলো বেশি এসে থাকে এই কয়েকটি ফলে এবং দয়ে সাধারণত কি কি এসিড থেকে থাকে বলে বেশ কয়েকবার কিন্তু সাধারণত কোশ্চিন এসেছে এরপর যে আমরা দেখব চুম্বক ক্ষেত্র থেকে আমরা বিগত ভিডিও টিউটোরিয়ালে অলরেডি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম চুম্বক এবং চুম্বক কত্বের উপরে ভিত্তি করে যে দুইটি টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম সেখানে অলরেডি আমরা দেখিয়েছি কিন্তু তারপরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন না আলোচনা করলেই নয় যেটি আগামী আটত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষার জন্য বিশেষ করে লিখিত পরীক্ষায় এছাড়া উনচল্লিশ এবং চল্লিশতম লিখিত পরীক্ষাতেও আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে আমরা বলছিলাম ডায়া চুম্বক ফেরো চুম্বক এবং প্যারা চুম্বক বলতে মূলত কি বুঝো এই বলেও কিন্তু কোশ্চেন কখনো কখনো এসে থাকে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য লিখন এই বলেও কিন্তু সাধারণত কোশ্চেন এসে থাকে আসলে ডায়া চুম্বক বলতে মূলত কি বোঝায় ডায়া চুম্বক বলতে মূলত বোঝায় যে সকল চুম্বক পদার্থের সাধারণত বিকর্ষণ থাকে থাকে অথবা বিকর্ষণ ক্ষমতা থেকে থাকে সেগুলোকে মূলত বলা হয় ডায়া চুম্বক তাহলে ফেরো চুম্বক বলতে মূলত কি বোঝায় ফেরো চুম্বক বলতে মূলত বোঝায় যে সকল চুম্বক পদার্থের আকর্ষণ ক্ষমতা সাধারণত প্রবল হয়ে থাকে সেগুলোতে সেগুলোকে ফেরো চুম্বক পদার্থ বলা হয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষার হলে এগুলোকে কিভাবে মনে রাখবেন ফেরো চুম্বকের কথা বলছি যে যে সকল চুম্বকের চুম্বকত্ব সাধারণত প্রবল হয়ে থাকে বা আকর্ষণ ক্ষমতা প্রবল হয়ে থাকে সেগুলোকে ফেরো চুম্বক পদার্থ বলা হয়ে থাকে যেমন লক্ষ্য করে দেখবেন যে লোহা ইস্পাত এবং নিকেল আমরা বলছি লোহা ইস্পাত এবং নিকেলের কথা লোহা ইস্পাত ও নিকেল লোহা ইস্পাত ও নিকেল এগুলো কিন্তু ফেরো চুম্বক পদার্থ তাহলে ফেরোকে কিভাবে মনে রাখা যেতে পারে ধরুন আপনি আপনার বন্ধুকে জোরে বলছেন যে বন্ধু তুই তোর বাড়িতে প্রবল বেগে ফিরে যা অর্থাৎ ফেরত ফিরে থেকে ফেরোকে মনে রাখা যেতে পারে এবং প্রবল বেগে থেকে প্রবলকে মনে রাখা যেতে পারে অর্থাৎ এখান থেকেও কিন্তু খুব সহজে মনে রাখা যেতে পারে যে যে সকল চুম্বক পদার্থের সাধারণত আকর্ষণ ক্ষমতা প্রবল সেগুলোকে ফেরো চুম্বক বলা হয়ে থাকে আর এই ফেরো চুম্বকের উদাহরণ কিন্তু মূলত লোহা ইস্পাত এবং নিকেল জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তাহলে প্যারা চুম্বক বলতে মূলত কি বুঝায় প্যারা চুম্বক বলতে মূলত বুঝায় যে সকল চুম্বকের চুম্বকত্বের আকর্ষণ ক্ষমতা সাধারণত কম সেগুলোকে প্যারা ম্যাগনেটিক বা প্যারা চুম্বক বলা হয়ে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই পর যে আমরা দেখব এদের মধ্যে আসলে পার্থক্য কোথায় লক্ষ্য করে দেখবেন এই পার্থক্য গুলোকে দ্যাট মিনস ওয়েন এভার ডিফারেন্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন ওয়েলকাম ইন এক্সাম দেন ডেফিনেটলি অল দ্য টাইম ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ শুড ট্রাই টু রাইট দ্য ডিফারেন্স এমং দেন ইন আ চার্ট দেন ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ গ্রেট পসিবিলিটি টু কাট টেইল গুড মার্ক ফ্রম হিয়ার অর্থাৎ যখনই পার্থক্য রিলেটেড কোশ্চেনগুলো আসবে তখনই এখানে মূলত শখের মাধ্যমে এগুলো দেখানোর চেষ্টা করবেন যা হোক আমরা বলছিলাম যে ডায়া চুম্বক প্যারা চুম্বক এবং ফেরো চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য কি সর্বপ্রথমে আমরা জানি ফেরো চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ফেরো চুম্বক পদার্থের মধ্যে যদি আপনি কোনো চুম্বক পদার্থকে রাখেন সেটি সাধারণত চুম্বক বলরেখা বরাবর সমান্তরাল অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে প্যারা চুম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে কি ঘটে থাকে তেমনি ভাবে প্যারা চুম্বক পদার্থের মধ্যেও যদি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো চুম্বক দণ্ডকে রাখেন তাহলে চুম্বক বলরেখা বরাবর সেটিও সমান্তরাল অবস্থায় থাকে কিন্তু এটির 
উল্টা ঘটে থাকে কিন্তু সাধারণত ডায়া চুম্বকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডায়া চুম্বকের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখবেন যে এটি সাধারণত লম্ব বরাবর কাজ করে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে যেমন কুড়ি বিন্দুর কথা বলা যেতে পারে যে ফেরো চুম্বক পদার্থের কুড়ি বিন্দু রয়েছে প্যারো প্যারা চুম্বক পদার্থের কুড়ি বিন্দু রয়েছে বা ডায়া চুম্বক পদার্থের কিন্তু কুড়ি বিন্দু নেই আচ্ছা এই কুড়ি বিন্দু বলতে তাহলে মূলত কি বোঝায় এই বলেও কিন্তু বেশ কয়েকবার কোশ্চিন এসেছে কুড়ি বিন্দু বলতে মূলত বোঝায় যে সকল পদার্থের যে সকল চুম্বক পদার্থকে তাপমাত্রা প্রদান করা হলে তার চুম্বকত্ব হারিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে একে মূলত বলা হয়ে থাকে কুড়ি বিন্দু লোহার কুড়ি বিন্দু সাতশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লক্ষ্য করে দেখবেন এই কোশ্চিনটি কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে লোহার কুড়ি বিন্দু সাতশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটি বলতে মূলত কি বোঝেন লোহার কুড়ি বিন্দু সাতশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলতে মূলত বোঝায় যে এই তাপমাত্রায় যদি লোহাকে লোহা চুম্বক সহকারে চুম্বকত্ব যে লোহা রয়েছে এটিকে যদি এই সাতশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রদান করা হয় তাহলে এর চুম্বকত্ব হারিয়ে আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর এটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে কুড়ি বিন্দু তবে ডায়া চুম্বকের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কুড়ি বিন্দু নেই আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এরকম করে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যগুলোকে সাধারণত শখের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে এছাড়া আরও কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন চুম্বক ধারকত্বের কথা বলা যেতে পারে ফেরো চুম্বকের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারকত্ব ধর্ম আছে প্যারা চুম্বকের ক্ষেত্রে ধারা ধারকত্ব ধর্ম রয়েছে কিন্তু ডায়া চুম্বকের ক্ষেত্রে ধারকত্ব ধর্ম নেই পক্ষান্তরে চুম্বক প্রবেশতার কথাও বলা যেতে পারে সাধারণত ফেরো চুম্বকের ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে মিউ গ্রেটার দেন ওয়ান হয়ে থাকে আবার প্যারামেগনেটিক চুম্বকের ক্ষেত্রে মিউ গ্রেটার দেন ওয়ান হয়ে থাকে কিন্তু ডায়ার চুম্বকের ক্ষেত্রে এটি সাধারণত ঘটে থাকে না অর্থাৎ মিউ লেস দেন ওয়ান হয়ে থাকে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এরকম করে বেশ কিছু পার্থক্য সাধারণত শখের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে আমরা দেখলাম আগামী আটত্রিশতম উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলো সাধারণত আসতে পারে এগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমরা কিছু কোশ্চেন জানলাম এবং এগুলোর আনসার কত সহজ লেখা যায় সেগুলো জানলাম আমরা আগামী পর্বে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে আমরা সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ